W nowszym albumie wytwórni Anaklazis, o tym czy muzyka współczesna potrzebuje gadżetów, wreszcie o tym co łączy kompozytora z Händlem, Telemanem, Strawińskim, Schumanem, Sibeliusem i Czajkowskim. W cyklu Po cichu o muzyce i literaturze zapraszam na spotkanie z Marcinem Stańczykiem. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Danielu. Witam Państwa e... serdecznie. Pytanie pierwsze, które będzie zagadką. Czy wiesz co łączy Cię z Telemanem, z Emanuelem Bachem, z Tartinim, z Schumanem, z Czajkowskim, z Sibeliusem i Strawińskim? Przyznam szczerze, że oprócz tego ostatniego nazwiska to ciężko byłoby mi odgadnąć. Nie mam pojęcia. A no to łączą Cię dwie rzeczy. Po pierwsze jesteś kompozytorem, tak jak oni. A po drugie każdy z nich w którymś momencie liznął, że tak powiem, prawa. Albo studiował, albo też był zatrudniony w obszarze prawniczym lub też, lub też rodzice chcieli, żeby niekoniecznie te osoby zajmowały się muzyką, a właśnie szły w stronę jakiegoś twardego zawodu. Czy ty już zdecydowałeś, czy chcesz być prawnikiem, czy kompozytorem? Tak, zdecydowałem, że chcę być i kompozytorem, i prawnikiem. I da się to połączyć? Taką mam nadzieję. W tę, w tę stronę działam i no jak pokazuje mój przykład, na razie wydaje się to możliwe. A czy te studia prawnicze i pewien zasób także wiedzy, no oczywiście także kwestii logicznego rozumowania, wyciągania wniosków, interpretacji, czy te wszystkie umiejętności, które się nabywa w czasie szkolenia swojego prawniczego zmysłu jakoś pomagają Ci w kompozycji? Wydaje mi się, że, że tak. Na początku mojej drogi kompozytorskiej starałem się od, odcinać od, od mojego doświadczenia prawniczego i, i, i wiedzy, lecz no, i teraz jestem starszy i, i widzę, jak to się przydaje, szczególnie na etapie poszukiwania, inspiracji, researchu i potem na etapie formowania tych luźnych inspiracji no, w pomysł stricte muzyczny. Mam takie wrażenie, że to wszystko się gdzieś łączy. Ale no, oczywiście te umiejętności prawnicze też się przydają przy negocjowaniu kontraktów kompozytorskich, zapewne. Natomiast rozumiem, że nie miałeś na razie pokusy, żeby stworzyć dzieło, którego podstawą literacką będą przepisy kodeksu takiego czy innego. Jeszcze nie miałem tego rodzaju pomysłu, ale jak byłem młodszy, miałem pomysły na utwory, na gumki recepturki, które w sądzie są podstawowym narzędziem segregowania materiałów. A no, to rzeczywiście jeszcze można by jakieś spinacze, zszywki, to też jakieś akustyczne walory te przedmioty mają. No dobrze, skoro już weszliśmy na grunt akustyki i, 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 i muzyki właśnie, to czy mógłbyś wymienić dwa, trzy elementy tego świata dźwiękowego, muzycznego, które są dla Ciebie najistotniejsze w Twojej twórczości? Wydaje mi się, że najistotniejsze jest poszukiwanie nowych dróg percepcji, takich, które w jak największym stopniu bazują na własnej wyobraźni słuchaczy. Ja z biegiem lat jakby odchodzę od takiego podejścia, które prezentowałem może wcześniej, kiedy byłem młodszy, że chciałbym wszystko słuchaczom dokładnie zaprezentować i wodzić ich za, za uszy czy, czy za nos. Raczej staram się teraz zmierzać w taką stronę, żeby dawać im tylko jakąś iskrę, jak mówił André Breton, czyli surrealista, która jest w stanie zapalić ich wyobraźnię. Wydaje mi się po prostu, że to jest ciekawsze i żeby przez pryzmat własnej wyobraźni odkrywać nie tylko moją muzykę, ale przede wszystkim siebie. 
Ale skoro mówimy o tej wyobraźni i stymulowaniu słuchaczy, takim stymulowaniu zmysłów rozmaitych, no to właśnie Ty chętnie używasz, nie chcę użyć tego słowa, ale ale go użyję jednak, czyli pewnych gadżetów często w, w swojej twórczości, w swoich utworach które no jakby wzmacniają ten, ten proces odbierania dźwięków słuchowo. To prawda. Można to nazwać też gadżetami, chociaż one mają swoje głębsze ideowe uzasadnienie. Staram się, aby miały i mam takie wrażenie. No Tym najbardziej znanym w ostatnim czasie jest opaska na oczy, którą proponuje publiczności jak grecki Pitagoras w przeszłości, po to, żeby postarać się uwolnić właśnie swoją wyobraźnię i percepować te utwory bez bez rozpraszających bodźców. Tak jak kiedyś robili to jego uczniowie, którzy się właśnie nazywali akuzmatikoi. No i przechodzimy do, do ważnego słowa. W prawie też definicje są istotne. Stąd też, no właśnie, muzyka akuzmatyczna. Taki tytuł też nosi płyta wytwórnia na klasy z, z Twoją muzyką. To jest dwupłytowy album, który właśnie ukazuje się na rynku. I no, co, co to dla Ciebie oznacza ten termin? Muzyka akuzmatyczna. No to, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ muzyka akuzmatyczna dla mnie jest trochę czym innym niż uczymy się w szkołach muzycznych, niż też no, czytamy w książkach. Ja podchodzę do tego troszkę szerzej. Oczywiście wywodząc wszystko od, od źródła słowa, czyli od, od słowa akuzma, które oznacza po prostu to, co słyszymy. Jednak dla mnie podstawowymi wyznacznikami muzyki akuzmatycznej i też tego akuzmatycznego sposobu słuchania są dwie rzeczy. Pierwsza to jest bezpośredniość tego doświadczenia, czyli to, że tą muzykę w idealnych warunkach powinniśmy odbierać na żywo. A druga to jest taka, że chciałbym, żeby ona była odbierana no, na taki sposób, jak muzyka akuzmatyczna, którą znamy prawda, z drugiej połowy XX wieku. Czyli żebyśmy mogli cieszyć się dźwiękiem, tworzyć własne wyobrażenia, własne wizualizacje, ale przy, przy użyciu czy, czy, czy słuchając instrumentów akustycznych, a nie muzyki elektronicznej, jak to, jak to przyjęło się uważać, że muzyka akuzmatyczna to jest muzyka po prostu na głośniki. Ja nazywam te moje utwory w tym nurcie muzyka akuzmatik instrumental, żeby podkreślić właśnie to, że można słuchać akuzmatycznie w zasadzie wszystkiego i można słuchać akuzmatycznie właśnie instrumentów akustycznych. Tego mam wrażenie wcześniej nie robiono i taką pro, to jest moja propozycja no, percepcji dzieła muzycznego. Ale jednocześnie nie uciekasz od tych, nazwijmy to, instrumentów elektronicznych lub też modyfikacji brzmienia przez odpowiednie oprogramowanie, modulację, opóźnienia itd. Absolutnie nie. No, dziedzictwo Irkamu yy, yy, i lata spędzone w Paryżu yy, ciągle odbijają się mocnym echem w mojej twórczości, jednak yy, nie jest to taka dominanta, nie jest to dla mnie najważniejsze. Staram się podchodzić tak bardziej, byśmy powiedzieli, holistycznie do dzieła muzycznego i yy, zaproponować po prostu coś, co, co jest takim konglomeratem wszystkie, wszystkich tych rzeczy, których do tej pory się nauczyłem i które mogą, mam wrażenie, takie dawać, dawać nam jakąś nową możliwość odbioru dzieła.
Na tych płytach znalazły się cztery kompozycje. To jest Sam Drops z 2016 roku, Blind Walk właśnie z tymi słynnymi opaskami. Pisałeś to w 2014-2015 roku, Sea Rounds 2018 i zależy jak przeczytamy, czy z angielskiego, czy z niemieckiego, Ansin albo Unsin. 2018, czyli utwory te powstały właściwie w ostatnich 6-7 latach. Czy coś się znacząco różni między sobą? Ja myślę, że z biegiem tych lat pierwszym chronologicznie był utwór Blind Walk. On jest na czyste instrumenty akustyczne, tam nie ma elektroniki, ponieważ chciałem tą ideę wyrazić w sposób najbardziej taki, byśmy powiedzieli, właśnie czysty. Później kolejne utwory to już są z, z udziałem elektroniki większym lub mniejszym i to, to jest jakby wyraz no, mojego dążenia do jakiejś syntezy moich doświadczeń, ale pryncypia pozostają ciągle te same, żeby po prostu nie odbierać dźwięków jak komputery, nie, nie analizować, nie, nie oglądać muzyki, żeby raczej oglądać wejść w głąb siebie i oglądać to, co ma, ma nam do powiedzenia własna nasza wyobraźnia. Kiedy czasem dyskutujemy o Twoich nowych przedsięwzięciach artystycznych, czy właśnie między innymi o tej płycie, chociażby sesji nagraniowej z, z mx w Niemczech w zeszłym roku, no to zawsze zwracasz uwagę na to, że chciałbyś być obecny przy, przy danym wykonaniu, czy przy, przy danej rejestracji. Czy to wynika jakby z Twojej chęci kontroli nad tym procesem, który się dzieje w, w czasie sesji, czy w czasie nagrania? Czy po prostu jesteś, nie wiem, ciekawy rezultatu, po prostu to lubisz? Jak to wygląda? Głównie, tak jak, tak jak się domyślasz, to wynika z mojej chęci kontroli. Ja tutaj nie uciekam od tego, jestem osobą dosyć apodyktyczną, ale mam wrażenie, że, że to przynosi dobre, wymierne rezultaty artystyczne. Szczególnie jeśli pracujemy z utworami, które są zapisane w nietradycyjny sposób albo operują dźwiękami, które nie należą do kanonu normalnego grania, którego uczymy się w akademiach muzycznych. Tutaj sztandarowym przykładem jest utwór Blind Walk, gdzie wykonawcy na naprawdę grają na przeróżne sposoby, ale żaden z nich nie odpowiada temu, którego uczyli się w akademiach muzycznych. Oni, oni grają na ustnikach od innych instrumentów, jakby udają różne zwierzęta. No, czasem muzyk potrzebuje po prostu tego, żeby mu to pokazać. I, i taki jest sens mojej, mojego uczestnictwa w próbach i w nagraniu. Ja to wielokrotnie już jakby przeżyłem i, i, i wiem, że to jest najszybszy i najbardziej efektywny sposób, aby ten utwór zabrzmiał tak, jak sobie to wyobraziłem. Teraz chciałbym jeszcze Cię zapytać o jedną partyturę, która jest taką jedną z najświeższych, czyli utwór na saksofon i, i orkiestrę. Czy, czy to też jest muzyka akuzmatyczna, czy to jest utwór zaliczany do, do innego nurtu? No, to jest rzeczywiście jeden z najświeższych utworów. Rodzaj koncertu, czyli jest tutaj główny bohater, osoba, która, która, która jest, no, to jest koncert na saksofon pisany dla Pawła Gusnara, więc ja sobie nie, nie wyobrażam, żeby jego nie było widać mm, tym razem, ale utwór będzie miał również takie elementy, które mm, no, będą po części akuzmatyczne, to znaczy ten głos solowy no, nie będzie też tak oczywisty i nie będzie się dokładnie pokrywał z tym, co widzimy. Ale na tą niespodziankę to już myślę, że możemy zaprosić, jeśli uda się doprowadzić do, do publicznego wykonania z, z publicznością, mówię tutaj o pandemii przede wszystkim, do, na, do Katowic tak? i 
do Tak, na festiwal prawykonań. Tak, tak, na pewno będziemy śledzić tę te, te, nową, nową Twoją produkcję i, i z przyjemnością konfrontować też to, co słyszymy z tym, co dzisiaj, o czym dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy. I chciałbym Cię jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Zawsze kończąc rozmowę z, z moimi gośćmi, zapytuję o rekomendacje książkowe i, i muzyczne. Te muzyczne są szczególnie interesujące, bo no, odpowiadają na pytanie, czego słucha kompozytor. Jeśli chodzi o rekomendacje książkowe, to ja muszę przyznać, że mam bardzo dużo czytania, no nie tylko jako, jako kompozytor, ale również jako prawnik praktykujący. A dodatkowo no moja sytuacja osobista zdradza tutaj, że niedawno urodziła mi się córka. Dosyć utrudnia mi dodatkowe jeszcze no, czytanie po prostu książek. Ale muszę powiedzieć, że mam książki, które chciałbym przeczytać, które już leżą na mojej półce. Jedną z nich jest biografia księżnej Dajany. Od jakiegoś czasu interesuję się tą postacią. Nie zdążyłem jeszcze przeczytać tej książki i mam nadzieję, że w wolnej chwili, po ukończeniu utworu na saksofon i orkiestrę, będę mógł się jej oddać. Natomiast jeśli chodzi o, o, o płyty, ostatnio bardzo zafascynowała mnie płyta, a głównie jeden utwór tak naprawdę z płyty, z nowej płyty Żaruskiego, w której śpiewa on arię z oratoriów. I byłem zafascynowany nie tylko wykonaniem, które jest moim zdaniem no, wybitne, ale też samą muzyką która jest takim przykładem, to Scarlatti, przykładem właśnie tego, co mnie w muzyce interesuje, czyli takiej dychotomii pomiędzy punktem i linią. To, co Strzemiński jakby też akcentował w odniesieniu do dzieła sztuki. Tutaj mamy takie idealnie połączenie jakby muzyczne, nut, które z jednej strony są niby punktami, a, a, ale też tworzą linię. Także to mnie od razu chwyciło i, i wracam do tego cały czas, odnajdując ten utwór na nowo. Do, zataczając pewne, pewien krąg w naszej rozmowie, to oczywiście wielu barokowych twórców no właśnie z tym prawem miało do czynienia, więc no Scarlatti chyba nie, natomiast ten krąg, jak się okazuje, jest, jest też Ci bliski. No a najpewniej, gratulując narodzin córki, najpewniej za moment będziesz sięgał w inne rejony literacko-obrazkowe, więc to też będzie cały zasób nowych lektur, które będziesz pewnie oglądał najpierw, a potem czytał ze swoją, ze swoją córką. No a za księżne Dajane trzymam kciuki, bo co nieco wiem o, o Twoich planach i, i Twoich fascynacjach i, i marzeniach także w, w, muzycznych. Na razie oczywiście nie będziemy tego zdradzać, ale mamy nadzieję, że coś z tej lektury także, także wyniknie. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. No i cóż, dziel pięknie i, i, i dobrze czas pomiędzy prawo, muzykę, no i rodzinę oczywiście. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam Państwa. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do widzenia.